फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय इंग्लिश स्टाडी चैनल आमी मधु आर एक टर नोटुन वीडियो नहीं है चोले शक्ति तो हमारे का चे सो क्या मना चुके तुमरा आशा कोडी तुमरा शबाई खूब भालो आचो आमी यो भालो आची सो आज के आमी तुम्हारे साथे लेटर राइटिंग के एक टर टॉपिक नहीं है आलोचना कोटे चोले शक्ति शेटा बोंधों के चिट्ठी लिखे जानते होंगे। ये टा किन तो recollections of a memorable day, माने बा recollections of a of a childhood day, माने तुम्हारे छोटो गला कार कोनो एक टा स्वीटी ए शंपोर की तो बा recollection of your first day at school, ये रखों भावे हो किन तो दीते पड़े। तो जाइ देख पेपर टा एक ही टॉपिक टा एक ही तो लिखते जा होंगे, एक ही लिखता होंगे। तो की भावे लिख बो अवश्य এটা যেহেতু একটা প্রাইভেট বা পার্সোনাল লেটার তাহলে আমাদেরকে প্রাইভেট বা পার্সোনাল লেটারে যা যা ফরম্যাট বা যা যা স্ট্রাকচার আছে সেগুলোকে মেইনটেইন করে লিখতে হবে ফারস্টে আমাদেরকে দিতে হবে অ্যাড্রেস তো আমি এখানে দেখো ডান দিকে তোমরা পেজ পেজের ডান দিকে দেবে তো অ্যাড্রেস দেখো দিয়ে দিয়েছি বাকুড়া বলে তারপর আজকে ডেট হচ্ছে 6th মার্চ তো সেটা আমি দিয়ে দিচ্ছি 6 जेहेतो बोंधो के चिठी ए डियर बोले आमदर के एड्रेस कोटते हबे डियर लिखार पौर आमी जस्ट एक टा ब्लैंक पोर्शन लिखे दिच्छी कारण इखने बोंधो नाम लिखते हबे तुमरा तुम्हादे बोंधो नाम इखने बोशिए नियो अवश्य ब्लैंक पोर्शन किंतु लिखो ना एक पौर शुरू कर बो अमरा मैं आज इबार अमरा लिखते शुरू कर बो तो फर्स्ट ही हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ तुमरा जानो लेटर राइटिंग ये अमरा तीन टे स्टैंजा कोरी इंट्रोडक्टरी स्टैंजा बॉडी ऑफ़ द लेटर तार पड़े कंक्लूडिंग स्टैंजा सो इंट्रोडक्टरी स्टैंजा टा मैं ये हमें कोर्स ही जब बोंधु जानते चाहिए Yes, study. एक बार बोंधो निश्चय जानते से ऐसी लोग जामी क्या मना ची, तो तार उत्तर है अमी लिखती हूँ, I am fine। एवं बोंधो निश्चय जाने ची लो जैसे भालो आजे तय अमी यह क्वेश्चन टा कोट ची ना, एक बार की बोल ची, ना you have wanted to know, तू ही जानते चे चिलीस, you have wanted to know, किस अंपोर की जानते चे चिलीस, ना टॉपिक टा हमारे इखाने द तो आमी लिखती हूँ जो योर फर्स्ट डे एट स्कूल मतलब माय फर्स्ट डे एट स्कूल तो आमी इकने टॉपिक जेटा आज है शिटाई लिखती हूँ यू हैव वांटेड टू नो अबाउट द फर्स्ट डे एट माय स्कूल और था स्कूले आमार प्रथम दिने की व्यापार बाकी अभी कोता शेटा संपर्क के तो ये जानते चेच ली इकने एक टाइप जिन्हें किंतु जो दे था कि recollection of a childhood day topic तो जो दे दिया था कि तो अपन तुमरा you have wanted to know about the recollection of a childhood day शेवभवे किंतु लिख पे question है जेवभवे topic तो दिया था पे तो हमारे के किंतु शेवभवे लिखते हवे तो जाइ हो तार पर हमी देखो लिख ची here it is here it is माने इखाने शेटा दिया हलो और था पूरो topic टा description आम्रा की कोड बो आम्रा body of the letter लिख पो just हमारे introductory stanza तो देखे ना ऐटा आशा करी तुम्हारे सवाई का भेज गया थे एक तो देखे ना मेरे पर एक क्लीन करे बॉडी ऑफ़ द लेटर है चले आस बो सो आमिर पर एक क्लीन करे दीच्छी सो एक बार आमला चले आस बो बॉडी ऑफ़ द लेटर है देखो आमर बोटा छोटो तो ऐसा के चेंज करे पॉडेट टाइप लिखते होच्छे तो मोटा मोटी आमिर एक ता तो आमी मोटा मोटी एक तर जायगा लेके लिखते शुरू कर ची तो कि लिख ची देखो the first day the first day at my school आमार स्कूलेर प्रथम दिन कि ना was ये बात देखो तुम ही किन्तु पुरो टा आमादर किन्तु पुरो टा सिंपल पास्टे लिखते होंगे कारण आमी एक तर उतितेर घटना शेयर कर ची तो ताज्जुने आम्रा चेष्टा कर बो पुरो टा सिंपल पास्टे लिखते तले at my school was the most memorable most memorable day of my childhood आमार सोईशब कालेर सब थेके गुरुत्त पूर्णो बा सब थेके मोने राखार मतन याक्टा दीन होलो आमार स्कूले प्रोथम दीन it was एटा छिलो एमार कोन दीन छिलो चतो टुको मोने राखा जाए चतो टुको it was 10th April এটা ছিল এপ্রিল মাসের 10 তারিখ এবার তোমরা তোমাদের মতো নিজের মতো করে ডেট বসিয়ে নেবে 
আমি জাস্ট এখানে একটা কাল্পনিক ডেট দিয়েছি টেন্থ এপ্রিল আমি এপ্রিল এই জন্যই দিয়েছি কেন দিয়েছি দেখো দ্য স্কুল সেশন দ্য স্কুল সেশন দেন ইউজড টু স্টার্ট ইন এপ্রিল ইউজ টু স্টার্ট ইন এপ্রিল এখন কি হচ্ছে এখন হচ্ছে তোমার ডিসেম্বরে পরীক্ষা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে জানুয়ারি থেকে নতুন সিজন শুরু হচ্ছে বাট আমি আমার সময়কার কথা লিখছি জাস্ট এটা কাল্পনিকে লিখছি তো সেই জন্য আমি সেন্টেন্সটা দিলাম যে দ্য স্কুল সিজন দেন ইউজ টু স্টার্ট ইন এপ্রিল তখন স্কুলের সিজনটা শুরু হতো এপ্রিল মাসে মার্চে পরীক্ষা হয়ে যেত তারপরে এপ্রিল থেকে কিন্তু নতুন সিজন শুরু হতো এবং সেই জন্য আমার প্রথম স্কুল যাওয়ার দিনটা ছিল টেন্থ এপ্রিল এটা লেখার পর আমি জাস্ট এটাকে লিখে দিলাম তারপর কি লিখছি দেখো মাদার টুক মি মা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন মাদার টুক মি টু আ নেইবার নেইবারিং স্কুল মাদার টুক মি টু আ নেইবারিং স্কুল মা একটা প্রতিবেশী বিদ্যালয়ে বা প্রতিবেশী স্কুলে মানে আশেপাশেরই একটা স্কুলে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন দ্য হেড মিস্ট্রেস দ্য হেড মিস্ট্রেস এবার বলি তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো ছেলেরা তারা এটা হেডমাস্টার লিখবে আর গার্লসের ক্ষেত্রে হেডমিস্ট্রেস ওরা তোমরা নিজেদের মতো চেঞ্জ করে নেবে যদিও বলার কিছু নেই তবু আমি একবার নক করে দিলাম তো যাই হোক দ্য হেডমিস্ট্রেস রিসিভড আস আমাদেরকে গ্রহণ করেছিলেন বা আমাদের সাথে দেখা করেছিলেন বর্মলি খুব ভালোভাবে স্নেহের সাথে আমাদের সাথে হেডমিস্ট্রেস কিন্তু আমাদেরকে নিয়েছিলেন বা আমাদের সাথে দেখা করেছিলেন I was bit nervous. আমি একটু নার্ভাস ছিলাম বুঝতেই পারছ বাচ্চা ছেলে প্রথম দিন স্কুল যাচ্ছে একটু ভয় হয় অনেকে তো কেঁদেও ফেলে কিন্তু যাই হোক আমি এখানে লিখেছি আই ওয়াজ বিট নার্ভাস আমি অল্প একটু নার্ভাস ছিলাম ভয়ে ভয়ে ছিলাম সো এটা দেখে নাও চলে আসছি নেক্সট পেজে তাড়াতাড়ি দেখে নাও আমি এবার এটাকে ক্লিন করে দিচ্ছি সো আমি এবার এটাকে ক্লিন করে দিচ্ছি এখনো কিন্তু বডি অফ দ্য লেটার কমপ্লিট হয়নি আস্তে আস্তে সমস্ত ঘটনাগুলো বর্ণনা করছি বডি অফ দ্য লেটারই কিন্তু টপিক লেখার মেন জায়গা তোমরা সেটা জানো তারপর কি বলছি যেটা হয়ে থাকে প্রথমে গেলে কোনো বাচ্চার সাথে কারো দেখা হলি আগে নাম জিজ্ঞেস করে তো হেডমিস্ট্রেস এর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল সি আস্ট মি মাই নেম তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন অ্যান্ড দেন তারপরে শুধুমাত্র তো নাম জিজ্ঞেস করলে হবে না তার সাথে কি করেছিলেন তারপর কিছু প্রশ্ন তিনি কিন্তু জিজ্ঞেস করেছিলেন দেন সাম কোয়েশ্চেন উইচ আই কুড অ্যান্সার যেটার উত্তর কিন্তু আমি দিতে পেরেছিলাম নিজের সম্পর্কে লেখা হচ্ছে তো একটু ভালো ভালোই লিখতে হবে সব উত্তর পেরেছি সব করতে পেরেছিলাম সে সম্পর্কে একটু ভালো ভালো লিখতে হবে যাই হোক সি আস্ট মি মাই নেম তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং কিছু প্রশ্ন করেছিলেন যেগুলোর আমি কিন্তু উত্তর দিতে পেরেছিলাম কি বলছে অ্যাডমিশন মানে ভর্তি অ্যাডমিশন সিস্টেম ভর্তির প্রক্রিয়া ভর্তির প্রক্রিয়া কি অ্যাডমিশন সিস্টেম বাজ সিম্পল সিম্পলিয়ার বাজ সিম্পলিয়ার ইন দোজ ডেজ তখনকার দিনে কি ছিল এই যে ভর্তির প্রক্রিয়া এটা খুব একটা কঠিন ছিল না খুবই সহজ ছিল এখন যেমন বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টের থ্রু আমাদের ঢুকতে হয় মেরিট লিস্ট বেরোয় তারপর তখন কিন্তু সেরকম ব্যাপার ছিল না জাস্ট নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন কটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন সঠিক উত্তর দিয়েছিলাম তারপরে কিন্তু অ্যাডমিশ মানে অ্যাডমিশন হয়ে গিয়েছিল তো সেটাই বলছে যে তখনকার দিনে অতটা কঠিন ছিল না তারপর কি বলছে দেখো আন্টি কেম টু দ্য ক্লাস তোমরা এখানে ম্যাডামও লিখতে পারো বা স্যারও লিখতে পারো তারপর কি হয়েছিল স্কুলে সরি ক্লাসে আন্টি এসেছিলেন এখন তো আন্টি আমরা বলি আগে আমরা স্যার বা ম্যাম বলতাম তো যাই হোক সি ওয়াজ ভেরি কাইন্ড অ্যান্ড অ্যাফেকশনেট সি ওয়াজ ভেরি কাইন্ড তিনি খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন অ্যান্ড অ্যাফেকশনেট তিনি খুবই আমাদেরকে স্নেহ করতেন যিনি আন্টি এলেন তিনি খুব ভালো মনের মানুষ ছিলেন এবং খুবই স্নেহ করতেন সি গেভ আস এ সাম এসেই তিনি কি করেছিলেন আমাদেরকে একটা অঙ্ক দিয়েছিলেন সি গেভ আস এ সাম অন দ্য বোর্ড তিনি প্রথমে এসে বোর্ডেতে আমাদেরকে একটা অঙ্ক করতে দিয়েছিলেন এবং যেহেতু তুমি তোমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স লিখছো অবশ্যই তুমি অঙ্কটা পেরেছিল এটা তো লিখতেই হবে তো যাই হোক নেক্সট ডে আমরা কি লিখছি যে আই ডিড দ্যাট অ্যান্ড সো টু হার্ড আই ডিড দ্যাট আমি সেটা করেছিলাম আন্টি যে অঙ্কটা বোর্ডে দিয়েছিলেন সে অঙ্কটা আমি কিন্তু করেছিলাম আই ডিড দ্যাট এর পরেরটা চলো চট করে দেখে নাও চলে আসছি পরেরটাতে সো আশা করি তোমাদের দেখা হয়ে গেছে এরপর আমি এটাকে জাস্ট ক্লিন করে দিচ্ছি 
সো বডি অফ দ্য লেটারটা আর একদমই বেশি বাড়াবো না এরপরে কমপ্লিট করে দেব দু চার লাইনের মধ্যে তারপরে চলে আসবো কনক্লুডিং স্ট্যান্ড যাতে দেখো পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স একটু তো লিখতেই হবে টপিকের উপর কারণ তোমরা জানো যে কোনো পরীক্ষায় দশ নম্বর থাকে তাহলে একটু গুছিয়ে বাগিয়ে না লিখলে কিন্তু নাম্বারটা উঠবে না তো তার জন্য এটা লিখতে হচ্ছে সো কি হচ্ছে আই ডিড দ্যাট আমি সেটা করেছিলাম অ্যান্ড সো টু হার্ড এবং তাকে সেটা দেখিয়েছিলাম অঙ্কটা করে তাকে দেখিয়েছিলাম সি ওয়াজ প্লিজ তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন অ্যান্ড গেভ এ গুড এবং গুড লিখেছিলেন গেভ এ গুড আমরা বাচ্চাদের খাতাতে অনেক সময় কি করি গুড ভেরি গুড লিখে দিই তাতে তাদের কি হয় মোটিভেট করা হয় তো তিনিও সেটাই করেছিলেন তিনি একটা গুড লিখে দিয়েছিলেন কোথায় না অন মাই এক্সারসাইজ বুক অর্থাৎ আমার খাতাতে তিনি একটা গুড লিখে দিয়েছিলেন যেহেতু আমি অঙ্কটা করতে পেরেছিলাম আফটার সাম টাইম কিছুক্ষণ পর আফটার সাম টাইম দ্য বেল র্যাঙ্ক ছুটির ঘন্টা বেজে উঠেছিল যেটার জন্য আমরা প্রত্যেকেই অপেক্ষা করে থাকি স্কুল লাইফে বা কলেজ লাইফে যাই বলো যে কখন ঘন্টাটা বাজবে তো সেটাই বলছে আফটার সাম টাইম দ্য বেল র্যাঙ্ক অ্যান্ড দ্য ক্লাস যেহেতু ঘন্টা পড়ে গেছে তাহলে নিশ্চয়ই ক্লাস শেষ হয়ে গেল তাহলে কি না দ্য ক্লাস ব্রোক আপ তোমরা জানো ব্রোক আপ বা ব্রেক আপ হচ্ছে এন্ডের ফেজাল ভার্ব এন্ডের ফেজাল ভার্ব হচ্ছে ব্রেক আপ তো সেটাই এখানে যেহেতু পাস্ট সেহেতু হচ্ছে ব্রোক আপ তাহলে ঘন্টা বাঁচলো এবং ক্লাস কি হলো শেষ হয়ে গেল অনলি ওয়ান ক্লাস সেদিনে কিন্তু একটাই ক্লাস হয়েছিল যেহেতু প্রথম দিন ছিল অনলি ওয়ান ক্লাস ওয়াজ হেল্ড প্রথম দিন থাকার জন্য একটাই ক্লাস হয়েছিল অন দ্য ফার্স্ট ডে জাস্ট ফর ইন্ট্রোডাকশন বাচ্চাদের সাথে একটু আলাপ করে নেওয়ার জন্য একটু সময় কাটানোর জন্য সেদিনে প্রথম দিনে কিন্তু মাত্র একটাই ক্লাস হয়েছিল আই কেম আউট অব দ্য ক্লাস আমি ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম যেহেতু ক্লাস কমপ্লিট হয়ে গেছিল তাই আমি কি করলাম ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম অ্যান্ড স মাই মাদার এবং আমার মাকে দেখতে পেয়েছিলাম মা কি করছিল অবশ্যই আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ওয়েটিং ফর মি স মাই মাদার ওয়েটিং ফর মি মা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন তারপর দেখো জাস্ট আর একটা লাইন লিখবো সেটা হচ্ছে আই কেম হোম হ্যাপিলি আমি খুব আনন্দ করে করে বাড়ি এসেছিলাম প্রথমত আমি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলাম এমনকি ম্যাথসের প্রশ্নের উত্তরও কিন্তু আমি দিতে পেরেছিলাম তাছাড়া আমি এক্সারসাইজ বুকে গুড পেয়েছিলাম একটা ক্লাস হওয়ার পর ছুটি হয়ে গেছিলো এত কিছু আনন্দের ঘটনার জন্য আমি কিন্তু পুরো আনন্দের সাথে বাড়িতে এসেছিলাম চলে আসবো কনক্লুডিং স্ট্যান্ডা লাস্ট কটা ফরমেট করে একদম কিন্তু এবার টপিকটা শেষ করে দেবো তো চলো চটপট দেখে নাও আমি এরপর এটাকে ক্লিন করে দিচ্ছি সো এটা আমার হয়ে গেল চলে আসছি আমি কনক্লুডিং স্ট্যান্ডাতে তো কনক্লুডিং স্ট্যান্ডাতে আমি যেটা নর্মালি লিখে থাকি বা যেটা কমন সেটাই লিখবো আলাদা কিচ্ছু লিখবো না তো সেটাই লিখছি দেখো মোটামুটি একটা জায়গা রেখে নো মোর টুডে আজ আর নয় মানে আজকে কথা এই পর্যন্তই মোর হোয়েন উই মিট যখন দেখা হবে তখন কথা হবে তারপরে কি না কনভে মাই রিগার্ডস টু ইয়োর প্যারেন্টস কনভে মাই রিগার্ডস রিগার্ডস মার্চ শ্রদ্ধা তোর বাবা মাকে আমার শ্রদ্ধা জানাস কনভে মাই রিগার্ডস টু ইয়োর প্যারেন্টস অ্যান্ড টেক মাই লাভ এবং আমার ভালোবাসা নিস বন্ধুদের ক্ষেত্রে আমরা নর্মালি এটাই লিখে থাকি আর কিছু একটার সাথে এক্সট্রা অ্যাড করার কোনো দরকার নেই সো নো মোর টুডে মোর হোয়েন উই মিট কনভে মাই রিগার্ডস টু ইয়োর প্যারেন্টস অ্যান্ড টেক মাই তো কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর চলে আসবো আমরা লাস্টে তো তোমরা জানো লাস্টে বন্ধুর চিঠির ক্ষেত্রে কি লিখতে হয় ইয়র্স লিখতে হয় তারপর নিজেদের নামটা অবশ্যই নেম উইদাউট টাইটেল কারণ বন্ধুরা বন্ধুদেরকে কখনোই টাইটেল সমেত নামে ডাকে না ছোট নামে ডাকে তো সেটাই লিখতে হবে তারপর বাঁদিকে জাস্ট একটা এভাবে বক্স করে দেবে তারপরে প্রথমেই যেটা লিখবে বন্ধুর নাম তুমি যে বন্ধুকে চিঠি লিখছো সেই বন্ধুর নামটা আগে লিখতে হবে তারপর সি অবলিক ও মানে যেটাকে আমরা বলি কেয়ার অফ সেখানে কি লিখতে হবে সেখানে গার্জেন্স নেম বন্ধু যে অভিভাবকের আন্ডারে আছে সেই গার্জেনের নাম লিখতে হবে তারপর তোমরা ভিলেজ প্লাস পোস্ট করে যে কোনো একটা জায়গার নাম লিখবে এবং তারপর ডিস্ট্রিক্ট লিখে লিখবে মানে অ্যাড্রেস তাহলে প্রথমে ডান দিকের কোনে যে অ্যাড্রেসটা থাকছে সেটা অবশ্যই যে চিঠিটা লিখছে তার অ্যাড্রেস এবং লাস্টে আমরা যে অ্যাড্রেসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে অর্থাৎ বন্ধুকে বন্ধুর অ্যাড্রেস তো এই ছিল প্রাইভেট বা পার্সোনাল লেটার রাইটিং এই টপিকের ওপরে এখানে আমার টপিক আজকে এখানেই কমপ্লিট হচ্ছে আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো 
তবু যদি কোথাও কোনো কনফিউশনস কোনো ডাউটস থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও কমেন্ট করে জানিও ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করো আর আমার নতুন দর্শক বন্ধুরা যারা আমার চ্যানেলে প্রথমবার দেখছো তারা এরকম ভিডিও আরও পেতে এবং আমার চ্যানেলকে সাপোর্ট করতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও তাহলে যখনই আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব সবার আগে নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে সো আমার নতুন বন্ধু পুরনো বন্ধু সবাইকে একবার করে থ্যাংক ইউ জানাই আরও বলছি যদি তোমাদের মাথায় কোনো টপিক থেকে থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও আমি চেষ্টা করব সেই টপিকের ওপর ভিডিও বানিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করতে তোমাদের হেল্প করতে সো নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে কোনো না কোনো নতুন টপিক নিয়ে টিল দেন স্টে সেফ অ্যান্ড হেলদি থ্যাংক ইউ বাই বাই